ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోలు అందరికన్నా ముందు మీరు చూడాలంటే నా వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాతనే వచ్చేటటువంటి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టార్గెట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖలో పర్మనెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ పోస్టులకి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు మేల్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ అయితే తెలంగాణ అభ్యర్థులు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓపెన్ కేటగిరీలో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏజ్ ఎంత ఉండాలంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యన ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా కానీ ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఆ అభ్యర్థులు పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యన ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి మార్చి ఐదవ తారీఖు నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి మార్చి ఇరవై ఏడవ తారీఖు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా మార్చి ఇరవై ఏడవ తారీఖు లోపల ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అఫిషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చి పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఐఎన్ అనే అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియోకి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ గా మార్చి ఐదవ తారీఖు నుంచి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే దానికన్నా ముందుగా మీరు మరొక పని చేయాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంత ఇప్పటికే ఎవరైనా వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక తిరిగి రెండవసారి చేసుకునే అవసరం లేదు ఒకసారి చేసుకుంటే చాలన్నమాట ఇప్పటి వరకు వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ వీడియోకి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఒక యూజర్ ఐడి వస్తుంది ఆ యూజర్ ఐడిని ఉపయోగించుకునేసి ఈ పోస్టులకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అప్లికేషన్స్ సంఖ్య వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేలకు లోపు ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ని నిర్వహిస్తారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వేల అప్లికేషన్స్ కి పైగా వస్తే కనుక మొదట స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ని నిర్వహిస్తారు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ని ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో నిర్వహిస్తారు డేట్ వచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఆరవ తారీఖున స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ని నిర్వహిస్తారు ఎవరైతే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో క్వాలిఫై అవుతారో ఆ అభ్యర్థులకి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ని ఆగస్ట్ నెలలో నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే డేట్స్ ఇవ్వలేదు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్ కు సంబంధించినటువంటి డేట్స్ ఇస్తారు మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ నెలలో ఉంటాయనేసి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది వేకెన్సీస్ విషయానికి వస్తే క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టు పదిహేడు ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టు తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి తర్వాత ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ లో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టు మూడు వందల పదమూడు ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు తొంభై ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్ గా చూసినట్లయితే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ మరియు అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు నాలుగు వందల ముప్పై పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకి శాలరీ పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు పెరుగుతుంది అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు వచ్చేసి శాలరీ స్టార్టింగ్ శాలరీ పదహైదు వేల ముప్పై రూపాయల నుంచి నలభై ఆరు వేల అరవై రూపాయల వరకు శాలరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ పోస్టులకి ఎడ్యుకేషన్ వివరాలు లెక్క వస్తే కనుక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ వివరాలు లెక్క వస్తే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకి అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకి మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ అంటే అని ఇచ్చారనమాట ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే పురుష అభ్యర్థులకు ఎదగిన హైట్ నూట అరవై మూడు సెంటీమీటర్లకు పైగా ఉండవా ఉండవలసి ఉంటుంది నూట అరవై నూట అరవై మూడు సెంటీమీటర్ల నుంచి ఆ పైగా ఉండవలసి ఉంటుంది చెస్ట్ వచ్చి ఎనభై నాలుగు సెంటీమీటర్స్ ఉండాల్సి ఉంటుంది చెస్ట్ ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు ఐదు సెంటీమీ
నాలుగు గంటల లోపల కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మహిళా అభ్యర్థులు ఎత్తిగిన పదహారు కిలోమీటర్ల వాకింగ్ని నాలుగు గంటల సేపులోగా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎన్సీసీ సి సర్టిఫికేట్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఐదు ఐదు మార్కులు బోనస్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి ఎన్సీసీ బి సర్టిఫికేట్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి మూడు బోనస్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి ఎన్సీసీ ఏ సర్టిఫికేట్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఒక బోనస్ మార్క్ యాడ్ అవుతుంది అవుతుంది ఏజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ పోస్టర్కి దరఖాస్తు చేసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఏజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఒకటవ తారీఖు నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి అయి ఉండి ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ పర్టికులర్ వచ్చేసింది పైన ఏ జిల్లాలో ఏ డివిజన్లు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఏ జిల్లాలో ఎన్ని డివిజన్లు ఉన్నాయి డివిజన్ల వారిగా పూర్తి డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ పర్టికులర్ ఇచ్చారు ఈ పర్టికులర్ వచ్చేసి మీరు మీ మొబైల్లో ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీ మొబైల్లోనే నోటిఫికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేసి మీరు పూర్తి వివరాలన్నీ చూసుకోవచ్చు ఈ పోస్టర్కి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎనభై రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది టోటల్గా చూసినట్లయితే మూడు వందల ముప్పై రూపాయల ఫీజుని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఓసీ అభ్యర్థులు మాత్రం మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు చెల్లించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులు కేవలం రెండు వందల యాభై రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజును మాత్రం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది ఫీజును వచ్చేసి నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ డెబిట్ కార్డు ద్వారా కూడా చెల్లించవచ్చు అనేసి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఎగ్జామ్ ఈ పోస్ట్లను వచ్చేసి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారని కదా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అప్లికేషన్లోనే మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ అడుగుతారు త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఆ మూడు ఆప్షన్లలో ఏదో ఒక చోట ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కూడా చదువుకోవచ్చు నోటిఫికేషన్లో వేకెన్సీస్ వివరాలన్నీ పూర్తి క్లియర్గా పర్టికులర్ ఇచ్చారు ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ చూసినట్లయితే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు డివిజన్ల వారిగా ఏ డివిజన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీలు ఉన్నాయో ఇవ్వడం జరిగింది మేల్ క్యాండిడేట్స్ మరియు ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి రిజర్వేషన్ల వారిగా ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో క్లియర్గా ఇచ్చారు ఓపెన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి లోకల్గా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కూడా నోటిఫికేషన్లో వివరాలన్నీ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి ఒకసారి చూసినట్లయితే శ్రీకాకుళం జిల్లా డివిజన్లో తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి విజయనగరం డివిజన్లో పదహైదు పోస్టులు ఉన్నాయి విశాఖపట్నం ప్లెయిన్ పన్నెండు పోస్టులు ఉన్నాయి విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ఏరియాలో నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి నర్సి ఇక్కడ నర్సీపట్నం ప్లెయిన్ వచ్చేసి ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి నర్సీపట్నం ఏజెన్సీ వచ్చి ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి పాడేరు ఏజెన్సీ పోస్టులు పదకొండు పోస్టులు ఉన్నాయి కాకినాడ ఏజెన్సీ పదహారు పోస్టులు ఉన్నాయి చింటూరు ఏజెన్సీ పద ముప్పై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి ఏలూరు ఏజెన్సీ తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి కృష్ణా డివిజన్లో రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి గుంటూరు డివిజన్లో ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి నెల్లూరు నెల్లూరు డివిజన్లో పదహారు పోస్టులు ఉన్నాయి గిద్దలూరు డివిజన్లో పదహైదు పోస్టులు ఉన్నాయి మార్కాపూర్ డివిజన్లో పది పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అనంత అనంతపురం డివిజన్లో ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి చిత్తూరు ఈస్ట్లో వచ్చేసి ముప్పై మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి చిత్తూరు వెస్ట్లో వచ్చేసి పది పోస్టులు ఉన్నాయి కడప డివిజన్లో పద్దెనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ప్రొద్దుటూరు డివిజన్లో పదమూడు పోస్టులు ఉన్నాయి రాజంపేట డివిజన్లో పంతొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి కర్నూలు డివిజన్లో ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి నంద్యాల డివిజన్లో పదహైదు పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే ఆత్మకూర్ డివిజన్లో పంతొమ్మిది పోస్టులను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ అవన్ ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు మొత్తం మూడు వందల పదమూడు పోస్టులు ఇరవై నాలుగు డివిజన్లకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి వివరాలను కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు మొత్తం ఇరవై రెండు డివిజన్లకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కూడా నోటిఫికేషన్లో వివరాలన్నీ చూసుకోవచ్చు పూర్తి క్లియర్గా ఏ డివిజన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు అదేవిధంగా ఇక్కడ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు కూడా పర్టికులర్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఆ బీట్ ఆఫీస్ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి ఏ డివిజన్లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అలాగే అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ పోస్ట్ వేకెన్సీస్ ఏ ఏ డివిజన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో
దీనికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ వివరాలన్నీ ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ వివరాలన్నీ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో పార్ట్ ఏకి సంబంధించి పార్ట్ ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇచ్చారు కదా జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటీ పార్ట్ ఏ విభాగాన్ని చూసినట్లయితే జనరల్ సైన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వరల్డ్ జియాగ్రఫీ అండ్ జియాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా విభాగం నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ విభాగం నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి రీజనింగ్ రీజనింగ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు డిజాస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఈ పార్ట్ ఏ విభాగం నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు తర్వాత పార్ట్ బిని ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించి అంటే మీరు టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది సైన్స్కి సంబంధించి తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్ని టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్లోనే అడుగుతారు అడుగుతారు ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ చూసినట్లయితే అర్థమెటిక్ ఆల్జీబ్రా ట్రిగ్నామెట్రీ జామెట్రీ మెన్స్ట్రేషన్ స్టాటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది ఇది స్క్రీనింగ్ ఇవి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ వివరాలు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై కావాలంటే ఓసీ అభ్యర్థులకి ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాల్సింది ఉంటుంది బీసీ అభ్యర్థులకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాల్సి ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో అభ్యర్థులకి మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో మొదట క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ అనేది ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది థర్టీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు ఇది లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ టెన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో ఇస్తారు తెలుగు అదేవిధంగా ఉర్దూలలో ఈ క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అనేసి రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ వచ్చేసి వంద మార్కులకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటీ విభాగం నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది తర్వాత పేపర్ టూ వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ మరియు జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ విభాగం నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మొత్తం ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్లో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా వంద మార్కులకు ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ పూర్తి స్థాయిలో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది ఎవరైతే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో క్వాలిఫై అంటే ఎవరైతే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో మెరిట్ మార్క్స్ వస్తాయో వాళ్ళకి పోస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ మరియు అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్ట్లకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్